Ey ay yıldızlı bayrak! Dalgalandığın yerde ne korku ne keder! Gölgende bana da bir yer ver! Sabah olmasın, gün doğmasın ne çıkar? Türkiye ay yıldızın ışığı yeter! Bugün İstanbul için büyük bir gün. 26 Ağustos. 26 Ağustos 1071. Malazgirt zaferinin yıl dönümü. Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Ab Alpaslan'ın ruhu şad olsun. İstanbul kapılarını açan Sultan Fatih Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. 15 Temmuz'da Türkiye'nin geleceği için, demokrasimizin yaşaması için hayatını seve seve veren şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Bölücü terör örgütünün ülkemize, ülkemize yaptığı kalleş ve hain saldırılara Göğsünü siper ederek canını seve seve veren şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir köprü değil. Aynı zamanda bir sanat eseri, bir mühendislik harikasıdır. Dünyanın en geniş köprüsüdür. Üzerinden Demir yolu geçen en uzun köprüdür. En güzel eserleri, en güzel köprüleri, Marmaray gibi tünelleri yapmak da size yakışır. Sizin evlatlarınıza yakışır. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına yakışır. Evet, değerli İstanbullular. 29 Mayıs 2013'te burada bu köprünün temelini attık. 11. Dönem Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu o büyük günde dedik ki bu köprü 3 yılda bitecek. 2 yıl sonra Gazetenin birinde köprüden geriye iki tane kule kaldı. Bugün o başlıkları atanlar gelsinler İstanbul'un köprüsünü görsünler. Yavuz Sultan Selim'i görsünler. Şimdi bu köprüyü yapmaya karar verirken Cumhurbaşkanımızla üzerinde çok düşündük. En az üç ay güzergahları beraber inceledik. Oradan mı olsun, buradan mı olsun, güneyden mi olsun, kuzeyden mi olsun? Dört tane güzergah inceledik. Sonunda en doğru yeri bulduk. İşte Boğaz'ın en kuzeyinde, Karadeniz'in girişinde bu tarihi eseri, bu mühendislik harikasını İstanbul'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli hemşerilerim, değerli hemşerilerim, bu köprü sadece İstanbul'a hizmet etmiyor. Bu köprü uzak doğudan Çin'den yola çıkıp Londra'ya kadar giden tarihi İpek yolundaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. Bu insanlığın birbirine bağlayan ve medeniyetleri birbirine buluşturan en güzel eserlerin başında geliyor. Değerli İstanbullular, sevgili hemşerilerim, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yarın hizmete girecek. Köprünün özelliği şu. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bütün kamyonlar, otobüsler, tırlar artık yarından sonra şehir içine gidemeyecek. Hepsi Yavuz diyecek. Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecekler ve böylece İstanbul'un trafiği de biraz daha rahatlayacak. Bir uçtan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçince hemen önlerine Osman Gazi çıkacak. Oradan da Körfez'i geçecekler. Ver elini Bursa. Ver elini İzmir. Yol medeniyettir. Dedik yollara düştük. 14 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye Türkiye'ye 18 bin kilometrenin üzerinde yeni bölünmüş yol yaptık. Ülkemizin, milletimizin hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Akıl yollarıyla yurdun her köşesini donattık. Neden yaptık? Çünkü, çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir diyoruz. Bunun için yaptık. Onların oyunları, planları varsa hakkın da bir planı var. Halkın da bir planı var. Evet Allah. Evet Allah. Sizler oldukça, sizlerin desteği oldukça bize Karada da ölüm yok, havada da ölüm yok, denizde de ölüm yok. 